బాబు ఏమిటిది ఎందుకు ఆ దిగులు ఏం చెప్పనమ్మా కన్న తండ్రి దోషి అని తెలిసి ఆ విషయం నిరూపించుకోలేకపోయానని చెప్పన నా తండ్రిని నిందించిన లారుతో నేను చేసిన సవాల్ ఎలా నెరవేర్చుకోవాలో తెలియక మదన పడుతున్నానని చెప్పన ప్రేమించిన మనిషిని దూరం చేసుకుని మనసు ఆవేదనతో నిండుగా కుమిలిపోతున్నానని చెప్పన ఏమని చెప్పను ఎలా చెప్పను బాబు జరిగిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ బాధపడుకు రేఖ నిన్ను నిజంగా ప్రేమించిన మనిషి అయితే నీ కర్తవ్యం పూర్తయ్యే వరకు నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంటుంది నీకు సాయపడుతుంది అమ్మా అవును బాబు మనస్థైర్యాన్ని కూలిపోని మహాశక్తిగా ముందుకు నడిచి నీ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చుకుని అజేయుడు అనిపించుకో బాబు అజేయుడు అనిపించుకో చంపిన హంతకు చట్టం నుంచి తప్పించు తిరుగుతున్న దొంగ నీకు తెలియదమ్మా తెలుసుకున్నాను మీరు కూడా ఒకసారి కలిసి మాట్లాడితే ఆయన ఎంత ఉన్నతుడో ఉత్తముడో నీకే అర్థమవుతుంది మరి తప్పించు తెలియగా మనిషికి కలుసుకోవడం ఎలాగమ్మా దానికే ఉంది నాన్న రేపు పౌర్ణమి నాడు తన భార్యను కలుసుకోవడానికి ఆయన తులసమ్మ గారి ఇంటికి వస్తున్నారా అప్పుడు మీరు కూడా ఆయన కలుసుకోవచ్చు భార్యను కలుసుకోవడానికి తులసమ్మ గారి ఇంటికి వస్తున్నారా కలుసుకుంటాను తప్పకుండా కలుసుకుంటాను అలాగే పిన్ని ఎందుకమ్మ తులసి ముస్తాబులన్నీ అదేమిటో కాలా అంటాం నాకేమిటో సిగ్గుగా కూడా ఉంది ఈ రోజు నీ జీవితంలో ఆనందించవలసిన అతి పవిత్రమైన రోజక్క ఇన్నేళ్లుగా నువ్వు చేసిన పూజలని ఫలించిన రోజు ఈ రోజు నువ్వు మంగళప్రదంగా మహాలక్ష్మిలా ఉండాలక్క పద్మ ఆ కుంక ఇలావు భర్త అనేవాడు భార్యా బిడ్డల బాధ్యతల్ని భరించవలసిన వాడు కానీ విధి పరిస్థితుల కారణంగా మిమ్మల్ని దిక్కులేని వాళ్ళనిగా చేసి వెళ్ళిపోయినందుకు నన్ను మన్నించు పార్వతి అన్యాయానికి పై చెయ్యి అధర్మాన్ని గెలిపోయినప్పుడు ఏ మనిషి అయినా దెబ్బతినిక తప్పదు తప్పు మీది కాదుగా మీరెందుకండి మన్నింపడగడం పార్వతి చూపు లేని దాన్నైనా ఇన్నేళ్లు మీకోసం ఎదురు చూపులు చూశాను ప్రతి ఉదయం మెళ్ళని పసుపు తాడు కళ్ళు కద్దుకున్నప్పుడల్లా ఏ నాటికైనా మీరు వస్తారని ఎదురు చూశాను ఇంతకాలానికి ఆ దేవుడు దయ వల్ల మన బాబు ప్రయత్నం వల్ల మిమ్మల్ని కలుసుకోగలిగాను అమ్మా లాండి ఇదిగో ఇదే పని పాప ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూశారు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత పెద్దదైందో పార్వతి నిన్ను బిడ్డల్ని ఇలా కలుసుకోగలిగినందుకు నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది కానీ ఈ ఆనందానికి నేను నోచుకోలేదు పార్వతి నా నిజాయితీ రుజువయ్యే వరకు నేను మీకు దూరంగా ఉండక తప్పదు చూడండి మురళిని పెంచిన తల్లిగా అతని శక్తి సామర్థ్యాల మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అతి త్వరలోనే మిమ్మల్ని నిర్దోషిగా బాబు నిరూపించి తీరుతాడు అవునా కన్న తల్లి పెంచిన తల్లి ఇద్దరు దీవెనలు అందుకున్న నేను తప్పకుండా మిమ్మల్ని లోక ముందు నిర్దోషిగా నిరూపించి తీరుతాను నువ్వు నిరూపించిన రోజున చట్టం ఆయన సగౌరవంగా విడుదల చేస్తుంది ప్రస్తుతం ఆయన నేరస్తుడు అరెస్టేకి తప్పదు రాము రాము మా నాన్నగారి గురించి నీకు పూర్తిగా తెలీదు ఆయన ఉపకారం చేయడం తప్ప అపకారం తలపెట్టిన మనిషి ఆయన నిర్దోషి రాము పద్మ చట్టానికి సాక్ష్యాలు ఆధారాలే తప్ప ఆత్మీయుల ఆవేదనలు కావు మీ నాన్నగారు నేరం చేయలేదని నిరూపించాలే తప్ప ఎంత బతిపాలన లాభం లేదు 
నా మాట కూడా నమ్మవారా పద్మ ప్రస్తుతం నేను నమ్మేది నా డ్యూటీని నేను నమ్ముకున్నది నా వృత్తిని ఐఎమ్ సారీ ఐ నరస్టేకి తప్పదు రాము పురళి నువ్వు తప్పుకో బాధ్యత గల ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఆయన డ్యూటీని నెరవేర్చని చట్టం పట్టుకున్నంత మాత్రాన మీ నాన్నగారికి ఏ ప్రమాదం లేదు న్యాయాన్ని నమ్ముకున్న నువ్వు తప్పకుండా ఆయన కాపాడతావు అవును నా రక్తం పంచుకు పుట్టిన నా బిడ్డ మీద నాకు ఆ నమ్మకం ఉంది ఆఫీసర్ చెప్పినా సరే ఒక న్యాయమూర్తిగా మీరు చేసిన పని అన్యాయం ఎన్నో ఏళ్లుగా దూరమైనా తన ఆత్మీయులు చూడడానికి వచ్చిన ఒక మనిషిని మోసం కావల పని పట్టుకోవడం చాలా దారుణం నా దారుణం తప్పించు తిరిగే నేరస్తుణ్ణి చట్టం ఎలాగైనా పట్టుకోవచ్చు అది తప్పేం కదమ్మా ఇది చట్టం చాకచక్యంతో పట్టుకోవడం కాదు నాన్న కన్న తండ్రిని మీకు నేను చెప్పిన విషయాన్ని మీరు చట్టానికి తెలియజేస్తే అది వంచంతో పట్టుకుంది మీరు ఇలా ఆయన్ని అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేస్తారని తెలిస్తే మీకు నిజాన్ని చెప్పేదాన్నే కాదు నిజం తెలిసాక నేరస్తుని అరెస్ట్ చేయించడం పౌరుడిగా నా బాధ్యతమ్మా అంతేకాదు వాడు మీ అమ్మను చంపిన హంతకుడు వాడిని పట్టుకుని న్యాయస్థానంలో నిలబెట్టే అవకాశం దొరికినప్పుడు నేను ఎలా ఊరుకోగలనుకున్నావు మీరు న్యాయమూర్తే కావచ్చు కానీ ఆయన విషయంలో మాత్రం మీరు అన్యాయమే చేస్తున్నారు ఆయన నిర్దోషి నాన్న నిర్దోషి ఐఎమ్ సారీ బేబీ ఐ కౌంట్ హెల్ప్ I am very, very sorry. Nana. Murali. Yem Babu. Sattam patu kuna yee tendri ni kata kata ala venka chusi baadha padda anu kuchcha wa. Kaadu. Yee kata kata ala venka ninchi nenu kaapadi teer taan anu chapta anu kuchcha nu. Nu na koko vishin chappali. Yem tu Babu. Aroz aro lo unna padu. Mee stavara nik dabbute nu manishokad ochad gurutun da. Atana gangulu. ఆరువేల వాడిని గురించి తెలుసుకుని గాయపడి వచ్చాడు ఇప్పుడు అతను ఎక్కడ ఉంటాడు నీలాంటి దాని పొగరు ఎలా అనిసాలో నాకు బాగా తెలుసు ఈ యాసిడ్ తో నువ్వు చావు కానీ శవం కంటే దారుణంగా తయారవుతావు మాట కూడా పోయి భయంకరంగా మారిపోతావు ఇదేమిటో ఇంకా ఇలాగే కూర్చున్నావు ఈరోజు మొదటిసారిగా వాదించబోతున్నావు అందులోనూ అది నీ జీవితానికి సంబంధించిన కేసు ఈ కేసులో నువ్వు జయించి తీరాలని ఆ దేవుడికి పూజ చేశాను హారత్ అందుకో ఏమిటి బాబు అలా ఉన్నావు హారత్ అందుకో వద్దమ్మా ఈ హారత నేను కళ్ళ కద్దుకోలేను ఈ కేసు నేను వాదించలేను అమ్మా నువ్వు అలా మాట్లాడకమ్మా నా వృత్తిలో తొలి అడుగులోనే ఎటు తేల్చుకోలేని ధర్మ సందేహం నాకు ఎదురైంది న్యాయం అనే త్రాసుకి ఎటు పక్క నిలవాలో తెలియని సమస్య నన్ను వేధిస్తుంది అంటే సమస్యలు సందేహాల పేరు పెట్టి నీ కన్న తల్లి రక్షించడం మానేస్తావా నీ కళ్ళ ముందే నీ కన్న తల్లి మూడు ముళ్ళు తేయిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకుంటావా అమ్మా నా తల్లి పసుపు కుంకాలు నిలబెట్టడం కోసం మరో స్త్రీమూర్తి సౌభాగ్యాన్ని నాశనం చేయమంటావా మురళి యుద్ధ రంగంలో అడుగు పెట్టిన మనిషి శత్రువును అంతం చేయాలే తప్ప ఆ శత్రు భార్య పసుపు కుంకాల గురించి ఆలోచించకూడదు అదే విధంగా న్యాయస్థానంలో అడుగు పెట్టిన న్యాయవాది నేరస్తుణ్ణి హంతకుణ్ణి ఉరి కంబానికి ఎక్కించాలి తప్ప అతని భార్య సౌభాగ్యాల గురించి ఆలోచించకూడదు అమ్మా నా తల్లి తాలిబొట్టిని నేను కాపాడితే 
మరో తల్లి తాలిబొట్టి నీ తెంపేసిన వాడిని అవుతాను ఏమిట్రా నువ్వు మాట్లాడేది ఎవరు ఆడదాని గురించి ఆలోచించి నీ కన్న తల్లికి న్యాయం చేయలేనంటావా ఎవరా శ్రీమూర్తి ఎవరు అహంతకుడు నేను చెప్పబోయే నిజం నా గుండెలను బద్దలు చేసుకొస్తుంది బయటకొచ్చే ఆ నిజం నీ గుండెలను బద్దలు చేస్తుందేమో నేను చెప్పలేను ఏమిట్రా ఏమిటి నేను చెప్పే నిజం ఆ హంతకుడు నీ మెడలో తాలి కట్టిన ధనంజయరావు గారమ్మా అవునమ్మా ఇన్నేళ్లుగా నీకు నాకు లోకానికి తెలియని దారుణమైన నేరస్తుడు ఆయన న్యాయం దీపం లాంటిది అది అన్యాయం జరిగే మనుషులకి వెళ్తున్నవ్వాలి న్యాయం నిప్పు లాంటిది అది అన్యాయం చేసే పెద్దల్ని బూర్ద చేయాలి కోర్టులు చట్టాలు సెక్షన్లు శాసనాలు పేదవాళ్ళకి న్యాయం చేస్తాయంటున్నాయే తప్ప నిజానికి అలా జరగటం లేదు బాబు పేద గొప్ప తేడా లేకుండా తనవాడు పరాయవాడనే భేదం లేకుండా న్యాయాన్ని నిలబెట్టడమే నీ ధ్యేయంగా పెట్టుకోవాలి ఇదిగో బాబు న్యాయానికి చిహ్నమైన ఈ నెల్ల కోటు ధరించి న్యాయస్థానంలో అడుగు పెట్టు తన పర అనే భేదం లేకుండా న్యాయం కోసం వాదించు దోషి ఎవరికి తండ్రి అయినా ఎవరికి భర్త అయినా అతను శిక్షించబడి తీరాలి ఒక తల్లి మంగళసూత్రాన్ని కాపాడబోయి పది మంది స్త్రీల పసుపు కుంగానికి అన్యాయం చేయకు తీసుకో అమ్మా నువ్వు మొదటి కేసులోనే విజయం పొందాలని నేను మనసారా దీవిస్తున్నాను బాబు అమ్మా నేను మాట్లాడుతున్నా తక్షణం మన వాళ్ళను పంపి మా ఇంటి నుంచి కోర్టు బయలుదేరే మురళీ కృష్ణ గడ్డుపడి అవసరమైతే అంతం చేసి అతని దగ్గర ఉన్న సాక్ష్యాలన్నీ సర్వనాశనం చేయండి బాస్ మీ ఇంటి నుంచి బయలుదేరిన మురళీ కృష్ణ అంటే మీ అబ్బాయి కదా బాస్ అతన్ని అంతం చేయమంటారా
நிறுப்பின்சுகல்னியோரானார் आइडियर मुरले, ना स्थावराने के संबंधित चिना फोटो लो, ना व्यापाराने के संबंधित चिना फोटो लो, कोटलो बैठ बैठे मुंडो, वक्खे विषय तिल सको, ने कुछ जन्मने चिना तल्ली, प्राण प्रदो में ने चल्ली, ना चेतलो बंदी लगा बन्ना, कोटलो ने वो फोटो लो बैठ बैठे ना मरुच्छनों, वाला प्राण लो गाल Mr. Murali, what are you doing? I'm sorry, Your Honor. You are the first time of the day. I am the first time of the day. I am the first time of the day. All right. I am the first time of the defense. I am the first time of the day. I am the first time of the day. ஏன்னுடுக்கிறேன். பாரோதம் கண்ணே பத்மணி வாழ் பந்தின்சு சித்திரம் சுகிட்டு நார்க்கும். நீனுக் குட வச்தான் பாப்பு, பதா. கமாம். Blue बाम्बुल कोड़ा वस्ता है 
ఆవేశపడక నీ తల్లిని చూడాలనుందా అదుకో అటు చూడు నీ చెల్లెను కూడా చూడాలనుందా ఇదిగో ఇటు చూడు ఒకవైపు తల్లి ఒకవైపు చెల్లి వీళ్ళిద్దరి మధ్య నువ్వు ఉన్నావు ఎలా కాపాడుకుంటావో కాపాడుకో ఇప్పుడు చూపించు నీ హీరోయిజం లాంటి తులసీదేవి గారు పది కాలాల పాటు పసుపు కొంకాలతో ఉండాలనే నిన్ను మన్నించి వదిలేస్తున్నాను
నువ్వు నన్ను నేనేనండి కట్టుకున్న భర్తని దైవంలా చూసి ఈ భారతదేశంలో పుట్టిన నేనేనండి మిమ్మల్ని కాల్చింది తన భర్తను తానే కాల్చి చంపిన ఆడదానిగా లోకం నన్ను నిందించవచ్చు తెగిపోయిన నా మంగళసూత్రం అనేక మంగళసూత్రాన్ని కాపాడుతుందంటే తగిలిపోయిన నా గాజును న్యాయం ధర్మాన్ని కాపాడుతాయంటే తుడిచి పెట్టుకుపోయే నా ఐదోతనం అనేక మందిని రక్షించడానికి ఉపయోగపడుతుందంటే అంతకంటే నాకు కావాల్సిందే ఉందండి క్షమించాలి బాబుగారు మిమ్మల్ని అనవసరంగా అపార్థం చేసుకున్నాను కంగ్రాచులేషన్ సలుడు ఇంత చిన్న వయసులోనే పెద్ద పెద్ద లాయర్లు కూడా తలదించుకునేటట్టుగా నువ్వు నమ్మిన న్యాయాన్ని కల్పించావు జడ్జి అయిన నేను కూడా చేసిన పొరపాటుకు పశ్చాత్తాపడేట్టు చేశావు రియల్లీ యు ఆర్ బ్రిలియంట్ అంకుల్ ఈ కేసు గెలిచిన గొప్పతనం నాది కాదు న్యాయం కోసం ధర్మం కోసం తన పసుపు కాలనే దూరం చేసుకున్న పవిత్రమూర్తి మా అమ్మది ఆవిడ దీవిలే నన్ను అజేడ్ని చేశాయి అమ్మా 